日本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている日本人の春です今日は日本語初級の教科書に出てくるごく基本的な1個2個3個という数え方と1つ2つ3つという数え方は同じなのかそれとも違うのかもし違うとすればどこがどう違うのかについてお話しします初級で習うこの2つの数え方の違いについては教科書では教えてくれませんこの動画を見ればどちらを使えばいいか迷うことがなくなってコミュニケーションがもっとスムーズになりますよまず最初にこの2つの数え方の共通点は何だと思いますかそれは、口語ではいろいろな助数詞の代わりに使われやすいっていう点です。特に、使用頻度が低い。つまり、日常生活ではあまり使わない助数詞の代わりになりやすいんです。使用頻度が低い助数詞とはどんなものでしょうか例えばこんな文はどうですか子供用のお箸を何々持ってきてこれは本来ならお箸というものは1膳2膳と数えるはずなんですが日常生活ではこの1膳2膳はあまり使わないのでお箸を1つ持ってきてとかお箸を1個持ってきてとよく言うんですね特に子供さんは1膳2膳3膳という数え方を知らないのでこのように子供に対して言うことが多いですもちろん正式な文章例えば論文とか新聞ではちゃんと1膳2膳と書いた方がいいですねじゃあこれはどうですか椅子があと何々必要だこれも本当なら椅子は一脚二脚と数えるはずなんですけど日常生活では一つ二つとか一個二個と数えることが多いんです他にも靴は一足二足と数えるのが正式な数え方ですけどこんな文はどうですか今日お客さん用のスリッパを何々買ったこれは3つとか3個という場合がありますねでは1つ2つ3つという数え方と1個2個3個という数え方のどちらの方が日常生活でよく使うと思いますかある研究では1年間の新聞に出てくる「1つ」という単語と「1個」という単語の数を全部数えたそうですどんな結果が出たと思いますか1つという言葉が1万6421回も出てきたのに対して「1個」という言葉は1725回だったそうです一つっていう言葉が一個という言葉の 9.5 倍も多く使われていることがわかりますねですから皆さんに覚えておいてほしいのは一個はもちろん助数詞の中では本当によく使うものですけど一つはもっとよく使うということですですからさっき出てきたいくつかの例も椅子が2個よりは椅子が2つの方がよく聞きますしスリッパを3個よりはスリッパを3つの方がよく使うっていうことがわかりますねではこの1個2個と1つ2つは使う頻度以外にはどんな違いがあると思いますか実は小さい数字つまり1に近い数字は1つ2つをよく使って逆に8910など1からちょっと遠
くなると8個9個など「個」を使う傾向があるんですもちろん「10」以上は「つ」という言い方がないので最初は「1つ」「2つ」「3つ」と数えていたとしても10個ぐらいからは「10個、11個、12個と数えることになりますね。また、この、個っていうのは、目に見えて、そして手の中に入るぐらいの大きさのものによく使われるんです。逆に、目には見えない抽象的なものには、一つの方をよく使います。また、もう一つ違う点は、1個、2個は、同じ種類のものがいくつあるかをはっきり言いたい時によく使われます。特に商品の数を数える時などには本当によく使われます。例えばスーパーの果物売り場にこう書いてあるかもしれません。リンゴ3個で1000円。それに対して1つ2つは種類や大きさが同じとは限らないし、他のものとの境界線も1個2個ほどははっきりしていないイメージなんです。これらのイメージを絵で表すと、1個2個はこんな感じですね。はっきり分かれています。種類も大きさも同じです。でも、1つ2つはこんなイメージになります。もう少し抽象的でぼんやりしている感じかもしれませんねではこんな文はどうですかほとんどの哺乳類には目が何々ある自然現象とか体の部位に関する言葉は一つ二つで数えるのが普通なんですですから目が二つあるというのが一番自然ですねじゃあこんな文はどうですか青い空に雲が何々だけ浮いているこれも自然現象と関係があるので雲が一つという言い方が自然ですねこれらの自然現象とか体の部位については「個」「1個」「2個」を使うことはほとんどありません次はどうですか突然頭に「何々」の考えが浮かんだこれも一つですねさっきも言いましたが抽象的な名詞は一つ二つになることが多いんですねですから「一つの考えが浮かんだ」とか「一つの意見がある」とかこういう目に見えないものは「一つ二つ」を使うのが普通なんです。慣用句にも一つを使うものがすごく多いですこんな文はどうですかチームは心を何々にして戦ったこのような慣用句は一つとアラビア数字を使うのではなくて一つのように漢字を使うっていうルールがあります心を一つにするですね他の慣用句も考えてみましょう当たるか外れるか何々に何々だこれも2つに1つだ2つに1つだのように関数字を使いますこの2つに1つだっていうのは2つの選択肢のうち1つしかないとか2分の1の可能性しかないという意味なんですじゃあこれはどうですか彼は私のお願いを何々返事で承諾してくれたこれは2つ返事でですね2つ返事っていうのはお願いをされた人がすぐに「はいはい」「はい」が2回ですね「はいはい」とすぐに OK を出すことなんですこの「2つ」も漢字で書きますよ他にはこんな慣用句もあります私と彼はもう何年も何々屋根の下で暮らしているこれは一つ屋根の下ですね一つ屋根の下で暮らすっていうのは一緒に住む同居するという意味ですただし
慣用句っていうよりは副詞としての「一つ」はひらがなで「一つ」と書くことになっているんです例えば「一つやってみよう」これは「とにかくやってみよう」とか「試しにやってみよう」っていう意味です他にもこんな慣用句も時々聞きますよここは一つよろしくお願いしますこの一つもとにかくという意味です少し無理なお願いをするときにここは一つお願いしますとよく言いますこの一つもひらがなで書きますじゃあここで一つ注意してほしいことがありますさっき一個は目に見える手に入るサイズのものに使うって言いましたけど例外もあるんですそれは科学的な分野である数をはっきりさせたい時に使う時です例えば目に見えないほど小さい細胞とか原子なども1個の細胞とか1個の原子と言いますこれは目に見えませんけどこうをよく使いますよじゃあ最後にちょっと例外的な使い方をご紹介します本来なら人間なら1人2人3人と数えて動物なら1匹2匹とか1と2頭と数えるべきなんですけど人間や動物でも「つ」と数える特別な言い方があるんですそれは種類っていう意味の時なんです例えば「冬のあんこうは」東日本の代表的な魚の一つですこの一つっていうのは種類っていう意味で一つと言っていますね動物だけではなくて人間にも「子」を使うことがあるんですこんな文はどうですか子供であっても一個の人間として扱わなければならないこれは一人の個別の人間という意味を強調しているので1個っていう言い方をしますはいわかりましたかこれ以外にも日本語の教科書には載っていないでもとても大切なことをいろいろ発信していますよかったらチャンネル登録しておいてくださいねではまた日本語カフェで会いましょうはるでした